Hola, muy buenas tardes. Hoy lunes caluroso, caluroso. Estos calorones no, no, no bajan, no bajan. Está muy a tono el clima aquí en Chihuahua con el clima político. Y pues ni a modo, hay que aguantarnos esa famosa canícula. Ya estamos muy, muy prietos. Mire, ya parece hasta que fuimos a la playa, pero no, no, nomás andar en la calle aquí en Chihuahua ya se pone uno prietote, prietote. Pero en fin, pues nomás faltan las cervecitas allá, las cervecitas playeras en las que realmente pues creo que esa es la diferencia. Puede andar uno con ropa más ligera. Pero en fin, pero aquí estamos. Muy buenas tardes. Todavía hay luz de día todavía. Parece ser que se empieza a nublar un poco. Quizás pueda haber chubascos o chipichipi en la noche. Pero esa es el, la cuestión. Hoy nada más debo decirle que nuestro invitado nos acaba de notificar hace unos momentos que se enfermó. Que se enfermó. Toño Piñón eh, dijo que siempre no iba a estar aquí con nosotros, que le, lo disculpáramos. Lo disculpamos. Y sobre la enfermedad, pues yo creo que realmente no se pudo recuperar de la crudota porque ayer ganó el América. Y yo creo que realmente, pues, pues tiene, ya, ya le perdonamos la falta, si es que es así, ¿verdad? Porque realmente ya ve muchos de los chairos, chairos, también le van a la América, doble pecado, pero ni hablar, ni hablar, hay que ser respetuosos y en fin. Y los temas, pues obviamente los temas los podemos abordar, eh, esperamos compartir simplemente la, la opinión de, de un futuro político morenazo para que usted pudiera comparar la opinión de un derechairo con un chairo, con un chairo morenazo, pero yo creo que será para la próxima ocasión. Y los temas, tal como los habíamos agendado, es precisamente sobre las decisiones que está tomando el virtual presidente de la República, Manuel López Obrador. Y obviamente decisiones, nombramientos muy, muy cuestionados, sumamente criticados y realmente, pues, en lo personal, en mi artículo de ahora, si usted lo puede leer en el diario digital, también lo puede ver en, en el digital de acerto.com, eh, estábamos platicando las decisiones que toma Manuel López Obrador antes del inicio de ocupar su cargo. Y obviamente una de las cuestiones que debemos de precisar antes que nada es precisamente pues, la diversión, los corajitos que hace uno, las decepciones, lo que usted quiera pensar de todas esas cuestiones de sensaciones, sentimientos que siente uno cuando se pone uno a facebookear. Realmente ahorita está a todo lo que da la rebatinga, la discusión, la polémica, los chismes entre chairos, derechairos y luego los azulchairos. Total que estamos en un chairismo generalizado, de plano, ¿verdad? Cada quien dice lo que se le ocurre. Unas, aquí los chairos obviamente son un poco agresivos, bastante groseros. Y en fin, pues se escudan en el anonimato, se escudan en la indivisibilidad, en la invisibilidad de, de la falta de presencia que pudiera uno tener con el interlocutor pues para un momento determinar una, una postura o unas frases pues, más elevadas, de, de más calidad. Pero en fin, entre Chairos y Derechairo y Azul Chairos, pues ya ve, los Chairos defienden a muerte a capa y espada a López Obrador. Cuando nosotros empezamos a discutir, a, a comentar, a analizar, con, póngale usted el calificativo que quiera, criticar, etc. Las respuestas de los chairos en el Face pues son muy rutinarias, muy repetitivas, muy superficiales, en la que muchas veces eh, lo podemos resumir en tres frases. Una de ellas es eh, Espérese a que, ocupe, a que llegue el primero de diciembre, eh, todavía están ardidos, que bla, bla. Y la otra cuestión es que pues, están justificando 
los nombramientos que ha hecho López Obrador. Más sin embargo, la diferencia, lo comentábamos en el artículo de hoy, si usted tiene interés en leerlo, eh, le vuelvo a repetir, es en la, en la edición digital del diario de Chihuahua y en acerto, la revista acerto de nuestro compañero Javier Valero, en la que realmente con el triunfo electoral de López Obrador, el plazo de los 150 días que son entre la jornada electoral y la toma de posesión el primero de diciembre, obviamente los presidentes electos o los virtuales presidentes, virtuales porque pues obviamente los órganos electorales no le entregan la constancia de mayoría y por eso se usa el término virtual presidente. Y en esta cuestión pues básicamente eh, es obvio que durante esos largos cinco meses, 150 días, imagínense, un periodo excesivamente largo, deben acortarse esos plazos para evitar que un momento dado el virtual presidente, pues, no gobierne de facto, porque realmente ya es muchísimo tiempo, tiempo perdido. Más sin embargo, se le autoriza, ¿verdad? Estamos claros, lo justificamos, de que el, el presidente virtual o el gobernador virtual, el presidente municipal virtual, desde que se les entrega la constancia de mayoría, tienen que hacer designaciones, tienen que tomar medidas de gobierno, tienen que acudir ante los medios, dar sus puntos de vista, de sus proyectos políticos, y esa es la pérdida de tiempo precisamente, que no dejan de ser proyectos políticos porque tú no asumen los cargos. Y en ese inter, obviamente, antes, eh, en mi artículo que se titula 50, 150 días antes de, parodiando la, la frase de, de, de los años antes de, antes de AC y DC, que son antes y después de Cristo, ¿verdad? Realmente, antes, en la época priista, en, la, en, los, del, en, el, en los dos gobiernos, en los dos sexenios del PAN, pues ganaban y prácticamente ya la opinión pública se tomaba un breve descanso, un stand-by, que se acomodaran, nadie decía nada, porque realmente pues, sabíamos que no iba a cambiar nada. ¿Sí? Esa, era la, esa era la realidad que gana Peña Nieto, que gana Calderón, quizá la única efervescencia política fue, al igual que López Obrador, es la de Vicente Fox, en la que también los ciudadanos chihuahuenses votamos por un cambio, por una alternancia electoral, que obviamente era el sustento de, una, de un cambio político, de una alternancia política, y que definitivamente, definitivamente en México aún no se da. Estamos nada más en puras alternancias electorales, ya le hemos dicho, la frase que usamos nosotros, se cambia de mono, se cambia de mona, pero efectivamente la política económica, social, financiera es la misma, definitivamente. Pero ahora, ahora que gana López Obrador, la efervescencia sí, crece, 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 y él mismo la fomenta, o sea, no, no crea que, que, que es nada más por criticarlo. Realmente él sabe la importancia que tienen sus decisiones en este inter de gobierno y es, especula, toma decisiones, son criticables. Pero en fin, cualquier acción de gobierno siempre ha sido criticable. Aquí la cuestión es que, como nosotros le decimos, o al menos mi punto de vista se lo debo precisar de nueva cuenta, no, no deseamos, no queremos que, vuelva a suceder, que nos vuelva a suceder la experiencia de Vicente Fox. Y en esa cuestión, pues obviamente es válido criticar, es válido avisorar lo, los pros y los contras del gobierno de López Obrador. Y en, en, y en esos 150 días, pues, usted ha sido testigo, usted lo, le habrá oído comentarios, lo lee en los periódicos impresos y digitales, la, las discusiones facebookeras, periodísticas y mediáticas entre Shairos, Derechairos y Azuichairos. 
Yo quisiera precisarles, si acaso me equivoco, le voy a pedir que me corrija, eh, mándeme un saludito y me hace la observación pertinente. La expresión Shairos sale a raíz, es una expresión que adquiere auge, un término en la que ahorita prácticamente en estos tiempos postelectorales se refieren a las personas que defienden a morir a capa de espada a Manuel López Obrador. Y los derechairos son esas personas que todavía no se resignan a haber perdido y que realmente le critican todo lo que sea posible a las decisiones de López Obrador. Y los azulchairos pues son los que defienden a capa de espada al César Darte II, al Corralín Cesarín, el Inutilín Javier Corral. Esos son los usurchairos aquí a nivel local. Y pues ya ha aclarado, ya ha precisado eso. ¿Qué le vamos a decir? Vamos a empezar con algo muy interesante y en la que realmente tengo motivos, se lo puedo decir como estudioso del derecho constitucional, especialista en derecho electoral, analista político y editorialista durante más de 20 años, permítame aquí, gracias, don. que realmente la, las decisiones de Manuel López Obrador no reflejan de ninguna manera un cambio trascendental para México. Y qué mejor ejemplo, como lo estoy diciendo, estamos en el espacio de ir antes de la toma de posesión. Esos cinco largos meses en los que ya el gobierno federal ya debe ir preparando lo que se tiene que hacer. La semana pasada nos salieron... Ah, pero antes de eso, una cuestión es también decirle, vamos a criticar, como lo hemos criticado siempre, al gobierno del Estado, a los presidentes municipales, al virtual presidente de la República, sus pro, su incumplimiento de, de promesas de campaña. Vamos a reconocer de manera categórica y firme el cumplimiento de sus promesas de campaña. Vamos a ser equitativos. Pero también López Obrador tuvo o tiene muchas ocurrencias y que las tenemos que mencionar para que usted tenga la capacidad de distinguir entre lo que es una promesa de campaña no cumplida y las ocurrencias que muchas veces o no se cumplen o simplemente no pasan de ser ocurrencias, opiniones mediáticas, sin impacto, eh, declaraciones y acciones oportunistas, mediáticas. Eso es para nosotros las ocurrencias políticas. Y una de ellas, la, le comentaba de la semana pasada, la semana pasada a López Obrador se le ocurrió, a través de sus diputados, presentar una reforma constitucional para efectos de reducir el 50% del financiamiento a los partidos políticos. No tiene nada de novedoso. Desde nosotros aquí en Chihuahua, desde el 2010, andábamos en esa propuesta. En el 2015, un grupo de ciudadanos aspirantes a candidatos independientes Enarbolamos esa bandera y le propusimos al, al Congreso del Estado reducir paulatinamente el financiamiento público al 50%. Claro que nadie nos, no nos, nadie nos hizo caso, ¿verdad? Claro que los partidos políticos jamás se, se echarían a soga el cuello. Definitivamente consideramos que era misión imposible. Pero ahora, ahora lo propone el virtual presidente de la República. Ya cambiaron las cosas, ya cambió el mono, ya cambiaron las circunstancias, pero toda falta ver. Yo le debo precisar, porque eh, eh, algunos compañeros, algunos amigos, me han pedido que les explique cómo está la situación del proceso legislativo 
para efecto de reducir el financiamiento público. Primeramente, pues, se presenta la iniciativa, ahorita la vamos a analizar de manera breve para que no se nos vaya el tiempo a tocar otros temas. La tiene que aprobar la Cámara de Diputados, pasársela a la Cámara de Senadores, aprobarla sin ninguna modificación, enviarla a las legislaturas de los estados y posteriormente publicarla en el Diario Oficial de la Federación. Obviamente, usted sabe, ahorita los diputados y los senadores de la República ya nada más se la pasan cobrando sus cheques, ya no hacen nada, no hay trabajo legislativo. O sea, que prácticamente la nueva legislatura del Congreso de la Unión obviamente tendrá que iniciar sus trabajos formales poco antes de la toma de la protesta del presidente. Pero obviamente se acaban, se acaba el periodo el ordinario, hay que sacar el presupuesto de la federación, hay que sacar la ley de, de egresos, la ley de ingresos, hay que aprobar la, las dos iniciativas preferentes que pueda presentar el presidente de la república y no creemos en verdad, no creemos en verdad que en lo que resta del año el Congreso de la Unión pudiera aprobar la reforma de reducción del financiamiento público. Si acaso se aprueba durante el transcurso del año que entra, obviamente en términos normales ese esa reducción sería vigente hasta el 2020. O sea que de todos modos se verían cobrando, recibiendo los partidos los 4 mil y fracción millones de pesos que reciben anualmente. Claro que López Obrador ya dijo que ellos quizás no iban a recibir el un millón, un millón y medio de, de pesos a que tendría derecho. Pero después le platicamos el por qué se puede dar el lujo de no recibir financiamiento público. Entonces, ¿qué pasa? La que pasa es que obviamente ya la propuesta de López Obrador... Ya, la, ya asumió un tema que era una propuesta, era un reclamo de la ciudadanía de no financiar con tantos millones de pesos a los partidos políticos. Y con independencia del resultado, eh, la cuestión es que prácticamente vamos a darnos cuenta nosotros, ahora sí, en el nuevo gobierno de López Obrador, las el nivel de negociación legislativa. Vamos a ver si algunos partidos aceptan, vamos a ver qué partidos no aceptan y ahí vamos a menos a tener la tendencia de la influencia que puede tener Morena para una reforma constitucional. Recuerde que para reformar la Constitución de la República, al igual que la del Estado, se requiere la mayoría de las dos terceras partes de los integrantes de los diputados. Así que realmente pues, va a estar interesante esa cuestión. Y, y sobre todo, recuerde algo más que realmente nosotros como ciudadanos, pues nada más nos quedamos como el chinito, nomás mirando, porque no podemos hacer nada. Recuerde que de manera que le hemos, impúdica, inmoral, Peña Nieto reformó antes de aprobar las reformas estructurales que tanto daño le han hecho al país y que tanto le sirvieron a López Obrador como bandera electoral reformó la ley de amparo para que el juicio de amparo no sea procedente en contra de las reformas a la Constitución Federal ¿Qué significa esto? Que usted y yo, su familia, sus amigos, nuestros hermanos, nuestros hijos no podemos hacer absolutamente nada. Estamos descobijados, estamos a lo que se les antoje a los diputados federales y a los senadores de la República. Espero que López Obrador pudiera tener entre sus planes derogar ese aberrante artículo de la ley de amparo. Pero en fin, en fin, le estamos comentando, estamos viendo las repercusiones a futuro, eh, la ubicación, la 
la que usted podría tomar como argumento pues, para analizar y discutir precisamente estas decisiones políticas que asume el virtual presidente de la República. En cuanto a la reforma, pues una reforma furris, es una reforma mediática, es una propuesta mediática, es una reforma coyuntural que, como le dije hace unos momentos, simplemente recoge la inquietud, el reclamo de los mexicanos y ya no le des tanto dinero a los partidos políticos. Más sin embargo, la reforma se quedó muy corta. No es una reforma trascendental. Es una reforma oportunista y se lo voy a decir por qué. Primeramente, recordarle que para llegar a la, al monto total del financiamiento, el legislador usó una fórmula aritmética muy elemental. Se multiplica el total del padrón por el 65% de luma, de la unidad métrica. Antes era el salario mínimo, pero vamos a poner el 65 de la unidad métrica. Aquí la cuestión es que a los morenos, en vez de ser el 65, le pusieron el, el 32.5. Se dijeron, dijeron, ¿para qué, no, pa qué nos hacemos bolas? ¿Para qué, pa qué voy a, a dar a conocer de que reprobé en, en matemáticas en la escuela? Padrón electoral por 32.5 de Luma y sale el total del financiamiento público. ¿Pero qué pasa? El padrón sigue creciendo año tras año. No lo modificaron, o sea, va a seguir creciendo el financiamiento público. Y es más, es tan, tan simplona la reforma morenista, y se lo voy a decir por qué. Realmente, pues sí le bajan. La mitad, hay que reconocerlo. Pero no es una novedad de López Obrador. Es algo que nosotros exigíamos desde antes. Y luego la cuestión es que ya cuando sacan el total del financiamiento público, ese financiamiento público se va a repartir entre los partidos en dos, en dos porcentajes. El 30% en partes iguales entre todos los partidos. Y el 70% sobre la votación obtenida. O sea, que no le, no le impacta mucho Morena, porque tuvo bastante más votación que todos los partidos, va a tener más financiamiento. Aquí el problema es que en esa fórmula, espero que lo entienda, es algo muy sencillo. Nosotros pensábamos, y nosotros propusimos desde el, desde el 2010, que el financiamiento público se repartiera la mitad en partes iguales y la otra mitad según la votación obtenida por los partidos, para que se equilibrara de cierta manera los ingresos de los partidos chicos. De otra manera, los partidos chicos van a recibir una miseria siempre comparado con, con los partidos lagartones y siempre van a estar... En, en, en una franca situación de inequidad financiera. Con esto le demuestro que si realmente López Obrador pretende lograr una cuarta transformación, pues ya que se deje de propuestas simplistas, ya que deje de hacer declaraciones mediáticas, creo que deben, creo, y al menos yo conozco un abogado, no se lo voy a decir porque después le voy a dar la sorpresa y va a estar aquí con nosotros. Creo que dentro de Morena hay buenos abogados. Mi reconocimiento para ellos. Lo malo es que son muy pocos. No sé si en México haya más, pero los que yo conozco son muy pocos. Y realmente, pues esa capacidad de reformar la Constitución... Pues ya lo, ya lo vimos en los dos sexenios panistas, ya lo vimos en el largo del, del mandato del, del PRI, en la que realmente parcharon la Constitución Federal, la Constitución que contiene los principios fundamentales de México es un parche. Son, ya no son legisladores, son sastres, son sastres que le ponen, 
que cosen un agujero, le, parchan el, le ponen el parche, ya sale otro agujero y le ponen otro parche. Esa no, son, esa no es la manera de crear una cuarta transformación. Eso es hacerse pato. Eso es jugar con los sentimientos de los ciudadanos. Y en fin, le puedo decir más, pero como le digo, es simplemente una iniciativa de reforma. Hay otras iniciativas más, se van a tener que acumular. Vamos a esperar cómo sale el consenso. Pero desde mi punto de vista se lo vuelvo a repetir. Este año no sale esa reforma. Y si acaso sale el año que entra, en sus artículos transitorios nos va a decir que va a surtir efectos o inicia su vigencia hasta el 2020. Así que realmente pues López Obrador va a tener que cumplir su promesa y devolver los 1.500 millones de pesos que al que tendría derecho Morena por concepto de financiamiento público. Pues en fin, vamos a saludar, como siempre, nuestro amigo Quinardo Hamilton, un saludo, Francisco Valente, Francisco Valente, Silvia, la maestra Silvia también nos está viendo, ya se me juntaron aquí los, las personas, ya no puedo, Víctor M. Morales, un saludo, Víctor. Gustavo Franco, Ram, Franco Olivas, perdón, Silvia Armendares, Francisco, miren, pues le voy a decir, eh, una vez, le voy a decir algo personal, ya que nos está viendo aquí Francisco, Francisco es un joven abogado, se lo he dicho, él es el actual secretario municipal del presidente de Parral, el caballo Lozoya, es un joven muy, muy, ¿qué le puedo decir? Me da envidia de la buena, pero me da satisfacción que sea mi, ami mi amigo. Ahorita se anda paseando allá por las... Como decía los, los maestros de antes, se anda paseando en las Europas. Le deseo un feliz viaje y que regreses pronto, Francisco. Felicidades. José, José Daniel Aguirre nos está viendo. Flavio Luis Soto Arroyo, como siempre. Sony Salmón, Miguel Gómez y Lucy Gómez nos están viendo. Pues mire... Ahora resulta, ya andamos con el tiempo, media hora, vamos a hablar de puros temas morenistas, ¿eh? pero la idea es que usted se tome la sensación de que lo que yo le estoy diciendo pueda marcarle o re reafirmar su punto de vista. Shairo puede modificar su punto de vista si es un derechairo, pero en fin, estamos tratando de explicarle cosas que no son nuevas, cosas que realmente no tienen impacto en la sociedad y, y un tema que vamos a tocar ahorita en la que realmente nosotros hemos peleado desde el 2010, fíjese y precisamente ahora con este tema me puse a escarbar mis artículos periodísticos del diario de Chihuahua y salió uno precisamente del 2011 aquí en Chihuahua al año siguiente en la que César Duarte, el vulgar ladrón, tomó el cargo de gobernador del Estado. Y es precisamente la polémica que se da en estos días respecto a los diputados Gerber de Morena. Ese sistema que tienen los partidos de izquierda de, de sacar a sus candidatos a través de encuestas, a través de la tómbola, esa tómbola denigrante, ya no inconstitucional, antiinconstitucional, inmoral, que tiene Morena. Pero en fin, eso no es el tema. La cosa es que ahora tenemos de nueva cuenta la discusión mediática y política de, lo, de la edad mínima para ser diputado local y diputado federal. Ahora, el jovencito de 23 años, Sebastián Aguilera Brenes, es diputado federal por Morena vía plurinominal. Y la señorita Lourdes Valles Armendariz, de apenas 24 años, ocupó la, el primer lugar en la lista plurinominal de Morena. 
jovencitos de 23, 24 años. Y la pregunta que nos hacíamos nosotros desde el 2011, le voy a leer algunos párrafos para que, que vea que esta discusión es añeja, ha generado muchas discusiones y en fin, realmente es preocupante. Y la pregunta es, ¿usted cree que un jovencito de 22, 23, 24 años tenga la capacidad intelectual, la experiencia, la madurez para representarnos a nosotros? Mi postura es muy tajante. Mi respuesta es, ha sido siempre. Claro que no. Nosotros siempre hemos propuesto, desde el, mil, no, desde el 2005 6 yo les recuerdo que en, en el sexenio de, de Reyes Baeza, fui asesor político electoral del gobernador José Reyes Baeza. Le entregué iniciativas, proyectos legislativos. Pues, el país que tal, el país que tal, cheque, ¿verdad? No van a salir como los de Canal 28 que me regalan el dinero. Y no, 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 pues. Fuera bueno que me regalara la lana, pues no, no estaría ni aquí siquiera. A lo mejor andaría yo con Ramón, pero allá en la playa, allá tomando una cerveza, ¿verdad, Ramón? Sí, sí, pues, pues me regala la lana, pues ¿para qué presento proyectos? ¿Para qué? Pues ¿para qué? Eh? Pero aquí estamos, aquí estamos, nos divertimos. Entonces, proyectos infinidad, muchos, bastantes, se le puedo asegurar. Realmente ahí fue cuando ya empezamos nosotros a a madurar profesionalmente, a indagar, a, a empaparnos de tantas cosas, para poderle decirle, para poderle decir a usted lo que ya con conocimientos y con experiencia usted nos está escuchando, con una objetividad, con una veracidad, datos comprobables y todo eso. ¿De qué sirven unos lepes de 23, 24 años en el Congreso? Para nada, no tienen experiencia, no saben. Van a aprender, van a estar manipulados, que es lo peor del caso. Van a estar teledirigidos por alguien atrás. Tú haces esto, tú haces aquello, mira que allá. Es la realidad, lo hemos vivido por experiencia. Porque cuando llegan personas sin experiencia, sin preparación académica, pues realmente es mucho ocupar un cargo, realizarlo con dignidad, con profesionalismo. Un ejemplo del por qué la reelección no es garantía de profesionalismo, se le voy a decir con mucha pena. Ahí, está, ahí tiene usted al licenciado Rubén Aguilar Jiménez. ¿Usted le consideraría un legislador profesional? Claro que no, ¿no? Nadie, nadie. Pero ahí está, ahí está. Como agencia de, de trabajo. Mete a su hijo, mete a su hija, mete a su yerno, mete a su cuñado. Es, un, es una oficina de, de trabajo. Más sin embargo, el trabajo legislativo de don Rubén, al cual yo asesoré también hace muchos años, pues deja mucho que desear. Ahora imagínense unos jovencitos de 23 y 24 años. Pues ¿Qué pueden hacer? ¿Qué podemos esperar? Pero en fin, Guadalupe Granada nos está viendo, un saludo, Jorge Orona también nos manda un saludo igualmente. Jorge, saludos. Pues mire, en el 2011 nosotros escribíamos y se lo voy a leer casi para que usted vea que realmente los argumentos que se dan a favor... Ah, déjame decirle una cosa. Una cosa es el derecho a votar, el cual nosotros lo adquirimos desde que cumplimos 18 años. Y todos los jóvenes de ahora quieren sacar su credencial de elector, pero no para votar para que los dejen entrar al antro. ¿Eh? Qué, qué triste realidad, ¿verdad? Pero así estamos en México, o sea, ¿para qué queremos la credencial de elector? Se supone que la debemos de usar nada más el, cada tres o cada seis años. Y sin embargo, si usted va al banco y no lleva su credencial de elector, de elector 
no le autorizan ningún trámite bancario. Fíjate, eso es degradar, eso es degradar las instituciones, eso es degradar lo, el uso de, de una tarjeta, de una credencial que no se debe utilizar como identificación. Más sin embargo, estamos en México, no se preocupe, estamos en México. En, mil, en, mil, en el 2011, nosotros escribíamos un artículo que se, lo titulamos Los Baby Ayuntamientos. En aquel entonces, los diputados Alex Levarón del PRI y Brenda Ríos del Verde, que posteriormente se casaron y crearon un hogar, al cual les mando un saludo afectuoso desde aquí, presentaron una iniciativa de reforma a la Constitución del Estado para modificar el requisito de elegibilidad para ser presidente municipal y regidor, para reducirla de 21 años a 18 años. Estaban locos, se los dije. Imagínense, imagínense un presidente de la República de 18 años. Bueno, ¿verdad? salió la iniciativa, ahí ¿eh? la tenemos, la conservamos en nuestro poder. Dicen los, los promotores, los diputados, que observamos que existe una discriminación entre la capacidad de, ser, de votar y ser votado. Es decir, al nuevo ciudadano de inmediato se le invita a que obtenga su respectiva credencial, pero no existe para esa misma persona la oportunidad de que sea votada. ¿Por qué no tener la oportunidad de proponerse para ocupar un cargo de elección popular precisamente en el momento en que adquirió el derecho? La discriminación que alegaban este par de, de diputados, para mí, se lo, voy a decir, se lo voy a decir lo que yo opinaba en aquel entonces, acredita su ignorancia en materia político-electoral. Dada cuenta que pretenden sustentarla en base a que la supuesta falta de experiencia y madurez, lo cual no necesariamente es cierto, pues las circunstancias de cada persona lo llevan a tener diversos aprendizajes, enseñanzas y conocimientos, etcétera, etcétera. O sea, ellos daban por hecho que ya un lepe de 18 años pues, tenía la capacidad suficiente para representarnos como presidente municipal. Estupideces, ¿verdad? Lo sigo diciendo, ¿eh? Lo sigo diciendo. Con esto quiero decir que si, como encontramos a personas de 18 años con una gran inmadurez, igualmente podemos encontrar personas de esa edad con una madurez que envidiarían muchos de muy superior edad. Esto, esto venía en la iniciativa de ley, ¿eh? Esto no lo estoy inventando. Batallé para que me la dieran en aquel entonces, en aquellos años, para conseguir una iniciativa. Viera, viera qué show, opacidad completa. Y, y, decía, y les decía yo, y como si anduvieran en un viaje alucinógeno, agregan, hasta hace un par de décadas la participación política era exclusiva para los varones de determinada edad pues se asumía que los jóvenes eran incapaces de tomar decisiones. Por fortuna, esta tendencia ha ido a la baja a causa de la apertura del sistema político, porque entendiendo por persona joven, eh, aquella cuya edad está comprendida entre los 12 y 19 años cumplidos, de acuerdo a lo establecido en el artículo tercero de la Ley de Juventud, del estado de Chihuahua. Socialmente, en este momento, esa juventud se ha constituido en un fragmento predominante entre los demás segmentos de una sociedad. Estando seguros los diputados que de este fragmento predominante, una gran parte de personas de 12 a 29 años podrían ser responsables con experiencia y la madurez necesaria para ocupar cargos de elección popular. Yo se lo dejo a su criterio. Mi pregunta y mi postura es definitiva y no pienso cambiarla jamás. 
Los lepes de 18 años son lepes sin experiencia, sin madurez y menos sin conocimiento de la realidad del mundo y de la sociedad que nos rodea. Y, y le voy a decir lo que en mi artículo así, así salió publicado, así gracias a, a esa libertad del diario de Chihuahua, gracias a la libertad que nos da precisamente nuestro programa, realmente la oportunidad que me da nuestro productor Ramón Esparza, se lo puedo decir, porque realmente no estamos diciendo nada malo, simplemente se lo estamos diciendo de una manera tajante y quizás cruda, pero sin mentiras. Pero si acaso insisten en seguir promoviendo esta estúpida iniciativa de ley, entonces sería aconsejable enriquecerla con otra reforma constitucional para sustituir el concepto presidencia municipal por el de guardería municipal. Y así las sesiones de Cabildo podrán ser llamados con más propiedad como baby ayuntamientos. No sé lo que piensa usted. No sé qué papel vayan a tomar estos baby diputados. Uno en el Congreso de la Unión y otro en la Cámara de Diputados, para ser preciso, y otro en el Congreso del Estado. Pero en verdad, realmente 21, 23, 24 años, pues apenas son la edad en que realmente va uno saliendo de la facultad, realmente apenas va conociendo el mundo, empieza uno a trabajar, se empieza uno a independizar de la familia, y quizás ya muchos o algunos de ellos ya crearon una familia, ya tienen hijos, ya tienen compromisos de familia. Pero falta la madurez, falta la capacidad, falta la experiencia administrativa, el conocimiento de la problemática social. Pero en fin, a partir de septiembre, la señorita de 24 años, Lourdes Valles Armendares, será diputada del grupo parlamentario de Morena y después obviamente lógicamente vamos a estar al pendiente de su activismo legislativo y vamos a cuestionar vamos a cuestionar sobre todo qué tanto capacidad qué tanto nivel de de reformas pudieran traer los morenos en Chihuahua y en México Adán Fiedro nos manda saludos, José Lomelí III, ahora ya me la cambiaste el nombre Lomelí, por eso me quedé pensando el otro día si eras tú o no, pero sí, 18 años a nivel de bachillerato y luego se quejaba de que no son profesionistas, absurdo, sí es estúpido, pero los inmaduros son los de la iniciativa. Marta Patricia Lara Ramírez nos está viendo, José Ríos y Leticia Cortinas también. Pues eso es uno de los temas, ya nos quedan 15 minutos, aún, y como decía Raúl Velasco, aún hay más, aún hay más, nos quedan 15 minutos, hay muchos temas eh, en la que realmente la polémica y la discusión de las decisiones prematuras o previas, como usted lo quiera llamar, de López Obrador, pues se presentan a la discusión. Y si acaso eso es lo que él quiere, generar discusión mediática, pues lo está logrando. Pero a nosotros nos importan los resultados, nos importa realmente reconocer o criticar si esa mentada o esa famosa cuarta transformación va a ser posible. Pero con estas reformitas, pues claro que no, jamás. Y luego vienen más cosas, ¿verdad? Vienen más cosas que realmente... Ya inclusive muchos chairos ya están criticando a López Obrador. Como que ya se dieron cuenta que un, una cosa es el rollo de las campañas electorales y otra cosa es el ejercicio del poder. Permítame echarme un traguito aquí para... Sí, José Atanaso Lomelí... Me acaba de confirmar que ya se cambió el nombre José Lomelí III. Y le vamos a traer, eh, estamos esperando que venga, pero 
pues está como los como la como las novias del rancho ah nomás me dice que sí pero no me dice cuándo un joven abogado joven talentoso catedrático asesor legislativo realmente quisiera que compartiera este espacio aquí en cultura y política quisiera que aprovechara esa libertad de expresión que Red Producciones nos brinda para analizar de manera objetiva, seria y profesional los problemas que acontecen a nuestro alrededor. Pues ya le dijimos, vamos a tener dos babies diputados, ya le dijimos que la reforma constitucional en materia de financiamiento es puro rollo, toda falta que la aprueben en el Congreso de la Unión. Y luego... Lo que sí hubiera, nos hubiera gustado comentar con, con Toño Piñón es que precisamente se acaba de hacer una designación bastante polémica, bastante criticable, como es el nombramiento de Manuel Barlet en la Comisión Federal de Electricidad. Creo que realmente estamos volviendo a los tiempos de antes, Estamos viendo que López Obrador está metiendo gente que realmente no tiene la experiencia en el área en el que son nombrados. No sabemos si va a caer en la trampa obligada del amiguismo político. Y en fin, pues todo eso nos va a dar material para el análisis y la discusión. Y aquí la cuestión, usted lo ha visto en los periódicos, en las redes, pues ¿qué hace Manuel Barlet en la administración de López Obrador cuando realmente él era un personaje no grato, indeseable para el régimen, para el nuevo régimen de gobierno. Estamos sorprendidos si usted lee, si usted es amigo del Face de El Coco Reyes, se podrá dar cuenta que ya Coco Reyes ya ha lanzado sus primeras críticas bastante duras, ha sido criticado. Y otra cuestión muy importante, faltan muchos nombramientos, faltan las designaciones de los virreyes, su función. Hemos recibido comentarios, hemos visto críticas también sobre el, la posible aprobación de una zona franca en Ciudad Juárez, bueno, más bien en la, en, la, en la zona fronteriza de México, en la que realmente pues parece ser que López Obrador lo está manejando mediáticamente, no se da cuenta de las repercusiones políticas, de las reformas legislativas que, que ello implica. Y obviamente todo eso se tiene que dar a partir de que él sea ya presidente de la República. ¿Qué más? ¿Qué más con Barlet? Pues ya ve, todo el mundo lo, le echó la culpa del fraude electoral en contra de Cuauhtémoc Cárdenas en aquel ya lejano 1988, en la que realmente se cayó el sistema. Pero obviamente ya con los tiempos modernos nos hemos dado cuenta que los fraudes no se hacen vía cibernética. Los fraudes se hacen en en las urnas, en las casillas electorales, en, con apoyos financieros ilícitos, inmorales, de la compra del voto, la coacción de, de, los, de los sindicatos, de los grupos de, de presión, tantas cosas que, que siguen produciendo y que afortunadamente no dieron resultado en este año. Nosotros pensábamos, muchos analistas pensábamos que la elección del año pasado del Estado de México pues, iba a ser la pauta precisamente del derroche de recursos públicos con tal de cooptar el voto. Más sin embargo, afortunadamente, ganó el hartazgo, ganó el reproche social, eh, el factor redes sociales fue importante, por no decir importantísimo, impactó y nosotros al igual lo dijimos, quiero reiterárselo para que no quede duda de la postura de un servidor así como nosotros cuestionábamos en el, dos, en el 2016 en el 2016 cuando ganó César Corral 
digo Javier Corral, perdón, pues para decirlo por su nombre correcto, porque <risa> César Duarte II, nosotros decíamos que, que me preguntaban, ¿y usted qué usted quién cree que gane, licenciado? Pues mire, todo depende de que el electorado sea capaz de madurar, que pueda razonar su voto, que pueda emitir un voto de castigo. Y con una, bande, una buena bandera electoral como la que tuvo Javier Corral, con una buena bandera electoral como tuvo López Obrador, vemos que sí es posible que el voto de castigo sea sinónimo de alternancia electoral. Lo que nos queda duda, y precisamente ahorita en la tarde estuvimos comentando, platicando, charlando por el Face, era precisamente que muchos de los chairos dicen... Y se lo voy a decir, ¿eh? así, como, así como lo escriben en el Face, dicen que los mexicanos votamos por una manera diferente de gobierno. Y yo les digo, no, votamos por una alternancia electoral. La alternancia política y una nueva manera de gobierno está por verse. Y con lo que está haciendo López Obrador, pues no está por verse. Pues yo, no, yo no le veo por dónde. Más sin embargo, le estamos comentando, lo estoy comentando y usted quiere, y usted debe precisar lo siguiente. Estamos en ese inter de 150 días, de cinco largos meses, en la que López Obrador le está midiendo el agua a los camotes. Puede negociar la reforma constitucional en materia de financiamiento, puede revocar los nombramientos, puede proponerse a otras cosas, pero son políticas que se van a implementar a partir de diciembre. Entonces, ¿para qué esperarnos, como dicen los chairos? ¿Para qué nos esperamos a, a diciembre? Si ya López Obrador ya está anunciando su forma de gobierno, cuando menos en el primer año. Todavía falta ver que se apruebe o en qué términos se va a aprobar la ley de ingresos el presupuesto de egresos, para nosotros ver si efectivamente el discurso electoral de López Obrador se va a plasmar, va a cuajar en un proyecto legislativo. Es válido, es válido cuestionarlo, siempre y cuando pues, no sea de una manera subjetiva, grosera, etcétera, etcétera. Pues mire... Nos está viendo nuestro amigo y periodista Manuel Gándara Samaniego de Olicias. Espero estar contigo ahí para hacer otro programa. Él es nuestra competencia en Delicias. Él también tiene su periódico digital. Eh, le mandamos saludos. Tiene sus propias grabaciones, sus entrevistas. Y un saludo afectuoso, Manuel. Y por supuesto, no, no me puedo eh, despedir sin saludar a don Carlos Grado, en la que realmente pues tenemos el pendiente ya también de volverlo a agendar para ver el fracaso de las pensiones en Chihuahua y el fracaso que se avisora a nivel nacional con los Afores. Tema importantísimo, realmente mucha gente como que no, no le agarra bien la onda a los Afores. Por mí se le voy a decir, y precisamente en el diario de Chihuahua salió hace un par de días lo que ganan los magistrados del, del prostíbulo judicial jubilados. Ganan 150 mil pesos. Y después le voy a explicar cómo, cómo se la manejan para ganar ese dinero. En cambio, en el sistema de aforos, así les voy a comentar, porque don Carlos es el que le, le dice las cosas tal cual, y yo nomás la se las cacho y se las, se las robo pero obviamente los jóvenes de ahora que se piensan jubilar dentro de 35 años no sé realmente qué van a hacer ni siquiera saben el dinero que van a ganar que van a recibir es, es tétrico eso ¿eh? quizás para nosotros, muchos de nosotros que sabemos a ciencia cierta desde hace muchos años que jamás nos vamos a jubilar entonces, pues cuando menos tenemos ese, ese ánimo de seguir trabajando hasta que el cuerpo aguante. Y pues no nos preocupamos mucho, ¿verdad? 
Pero sabemos que va a llegar un momento en nuestra vida en que pues, ya no va a haber para el chivo, ya no va a haber para la papa. Pero eso se lo dejamos a, a años que vienen más adelante. Esperamos que sean unos 10 cuando menos. Y mientras tanto, pues vamos, a nosotros lo que nos interesa es que Rubén Esparza tenga todavía el canal Reproducciones, nos dé esa libertad de expresión que nos permite estar con ustedes y con eso pues nos damos por bien servidos por lo pronto. Vamos a esperar las nuevas administraciones, vamos a entregar nuestra solicitud Printaform, como lo hacemos siempre, cada tres y cada seis años, eh, tratando de aportar nuestra experiencia. Realmente no nos interesa quién, quién llegue, lo que sí nos sabemos es que nomás duran tres o seis años y nosotros permanecemos, seguimos trabajando, seguimos comunicando con ustedes. ¿Cómo andamos? ¿Dos minutos? ¿Dos minutos? Y prácticamente, pues, eso es lo que nos da ánimo y nos da mucha satisfacción, en verdad, mucha, mucha. Y se lo quiero agradecer, aunque a veces, pues, se nos da el tiempo. Ya ve, inclusive ahora, ya ni, ya ni cuando vienen los invitados, dejamos que nuestro invitado, se, que él sea el que se despida del programa. Yo nada más quiero decirle, como siempre, que estoy muy agradecido de, de su preferencia. Me da mucho gusto. Mire, pues ya, ya, tenemos, ya tenemos invitado para el miércoles. Claro que sí, don Carlos. Aquí nos vemos el miércoles. Y mañana mismo agendamos los dos temas para tratar. Y pues ya está anunciado, don Carlos Grado, el miércoles aquí con nosotros. Y por mi parte, mi, mi agradecimiento por su paciencia. Y sin más, nos vemos hasta el próximo miércoles. Que pasen muy buenas noches.